வெல்கம் டு மித்திலா செலைட் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம அவியல் எப்படி செய்யலான்னு பார்ப்போம் இது கேரளா டைப்பு இதுக்கு நாலஞ்சு காய்கறிகள் எடுத்திருக்கேன் வெள்ளை பூசணிக்காய் முக்கியமாக இதுக்கு எடுத்துக்கணும் இந்த வாழைக்காய் முருங்கைக்காய் இது மூணு தான் மெயினாக இதுக்கு தேவை அதுக்கப்புறம் நம்ம என்னென்ன காய்கறி வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேரட்டு பீன்ஸு நான் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு சீரகம் கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன் இது நல் தேங்காய் எண்ணெயில் தான் இது தாளிக்கணும் அப்போ தான் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இதுக்கு அரைக்க மசாலா தேங்காய் ஒரு கப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் நாலு பச்சை மிளகாய் இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்குவோம் தயிர் ஒரு கப்பு இதுக்கு தேவைப்படும் இது எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறமா அதை கடைசியாக தயிரை கலக்கணும் இப்போ அதை வெந்நீரில் கடை கடை வ கடாயில் வெந்நீர் வச்சு அதில் காய்கறியெல்லாம் போட்டு வேக வைப்போம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் இதை மூடி வச்சுட்டு நல்லா வேக வச்சிடலாம் இந்த வந்து நம்ம ரைஸ் கூட அடை அடை அவியலுக்கு மாதிரி சாப்பிட்லாம் இப்போ காய்கறிலாம் நல்லா வெந்துருச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அந்த மசாலா அரைச்சி வச்ச மசாலாவை இதில் கலந்துருவோம் இப்போ சால்ட்டையும் போட்டோம்னா நம்ம அந்த காய்கறியில் நல்லா ஏறிடும் அந்த டைம் நம்ம சால்ட்டையும் போட்டுடலாம் இதுக்கு தேவையான உப்பை இப்போ இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் போல் இதை நல்லா கொதிக்க விடலாம் அந்த தண்ணியெல்லாம் செட் பண்ணிட்டு நல்லா கிரேவி பதத்துக்கு வந்துடும் அது வரைக்கும் நம்ம இதை கொதிக்க விடுவோம் இப்போ நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு கிரேவி பதத்துக்கு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம தயிராக கலக்கணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம தாளித்து அதில் போடலாம் எப்படின்னா தேங்காய் எண்ணெய் அதை பக்கத்துலேயே ஒரு பேன் வச்சு தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு ஜீரகம் கருவேப்பிலை இது மூணும் முக்கியமாக நம்ம தாளிச்சிடணும் இந்த கருவேப்பிலை இந்த தேங்காய் எண்ணெயில் பொறிஞ்சு அந்த வாசனை வந்து இந்த அவியலில் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஜீரகம் இதில் சே நிறைய சேர்க்குறோம் ஜீரகத்தில் அயன் சக்தி இருக்குது அதனால் ரொம்ப நல்லது தேங்காய் எண்ணெயும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இதை தாளித்து இதில் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே இன்னும் ரெண்டு ஸ்பூன் மீதி இருக்கிற நம்ம எடுத்து வச்ச எண்ணெயிலே அது மேலே அப்படி தேங்காய் எண்ணெயை விட்டுட்டா அது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வாசனையாக நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஆயிடுச்சு இதை இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம் இதை நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்